به همه دوستان خوبم. برای افراد دیابتی بعضی میوه ها ارجعیت بیشتری دارند. این افراد باید علاوه بر دقت در تأثیری که غذاهای مختلف روی میزان قند خون و سطح انسولین میذاره به عوامل دیگری مثل شاخص گلوکوز و بار گلوکوز هم توجه داشته باشند. اعتقاد بر اینه که کم بودن شاخص گلوکوز روی کنترل قند خون تأثیر مثبتی داره و در عین حال تأثیر چندانی روی سطح قند خون نخواهد گذاشت. معمولا غذاهایی با شاخص گلوکوز 55 و کمتر به عنوان غذاهایی با شاخص گلوکوز پایین شناخته میشن و غذاهایی که شاخص گلوکوزشون بیشتر از 70 باشه شاخص گلوکوز بالایی دارن. طبق گزارش ها از هر 20 ایرانی یک نفر به دیابت مبتلا است و نیمی از این تعداد هم نمیدونند که دیابت دارن. در جهان هر ده ثانیه یک نفر به دلیل عدم آگاهی از دیابت و روش کنترل اون جان خودش را از دست میده و هر سی ثانیه هم یک نفر به خاطر عدم آگاهی مشبور به قطع پای خودش میشه. دیابت به دو دسته تقسیم بندی میشه. نوع اول که در اون بدن نمیتونه انسولین تولید کنه. و نوع دوم که در اون بدن نمیتونه به درستی از انسولینی که تولید کرده استفاده کنه. بیماری دیابت رو باید کنترل کرد چون منجر به عواقب زیادی از جمله نارسایی کلیه، آسیب های عصبی، مختل شدن بینایی، حملات قلبی، سکته مغزی، اختلال در گردش خون، کاهش شنوایی و بسیاری از مشکلات دیگه میشه. برای کنترل قند خون، شیوه زندگی سالمی را باید در پیش گرفت که شامل رژیم غذایی سالم، ورزش، خواب کافی و استرس کمه. غذاهای دیابتی ها باید دارای مواد مغذی با چربی کم و کالری متوسط باشه و شکر کمی رو هم داشته باشه. میوه ها معمولا شیرین هستند و به همین خاطر اغلب مردم فکر می کنند کسی که دیابت داره نباید میوه بخوره. اما میوه های زیادی وجود دارند که مناسب کنترل قند خون هستند و از این رو برای دیابتی ها مفیدند. شماره اول سیبه سیب های شیرین و آبدار میتونن برای دیابت مفید باشن. سیب ها سرشار از فیب های محلول، ویتامین سی و آنتی اکسیدان هستند. همچنین شامل پکتین هستند که به سمزدایی بدن و حذف مواد مزهر کمک می کنند و نیازهای بدن به انسولین رو هم تا 35 درصد کاهش می دن. علاوه بر همه اینها به جلوگیری از حملات قلبی، کاهش خطر ابتلا به سرطان و جلوگیری از بیماری های چشمی در افراد دیابتی کمک زیادی خواهند کرد. شاخص گلوکوز سیب بین سی تا پنجاست. میزان توصیه شده برای مصرف روزانه یک سیب کوچیک یا متوسط. شماره دوم گیلاسه گیلاس در بین میوه ها یکی از کمترین شاخص های گلوکوز رو داره شاخص گلوکوز این میوه 22 گیلاس شامل آنتی اکسیدان بتاکاروتن ویتامین سی پتاسیم منیزیم آهن فیبر و ویتامین B9 علاوه بر اینها گیلاس حاوی آنتوسیانین هم هست که با افزایش 50 درصدی تولید انسولین باعث کاهش قند خون میشه این میوه با بیماری های قلبی، سرطان و بیماری های دیگری که بین افراد دیابتی رایجه مبارزه میکنه میزان توصیه شده برای مصرف گیلاس میتونه به صورت تازه، کنسروی، یخصده و خوش شده و به میزان نصف فنجان در هر روز استفاده بشه شماره سوم آلوسیاه آلوسیاه به کنترل قند خون کمک زیادی میکنه محققانی در دانشگاه پزشکی فادر مولر در هند به بررسی تاثیرات آلوسیاه روی درمان دیابت پرداختند این میوه سرشار از آنتیوسیانین و الاجیک اسیده و به همین خاطر برای افراد دیابتی بسیار مفیده آلوسیاه به کنترل تبدیل کربوهیدرات به قند خون کمک میکنه تشنگی بیش از حد و مشکلات مکرر در ادرار کردن هم که در دیابتی ها شایعه توسط این میوه کنترل میشه. علاوه بر میوه، برگ ها و دانه های آلوی سیاه هم میتونه برای کنترل قند خون استفاده بشه. میزان توصیه شده برای مصرف روزی یک و نیم فنجانه. همچنین میتونید پودر دانه های خشک اون رو تهیه کنید و روزی دو بار یک قاشق چای خوری از اون رو با آب بخورید. شماره چهارم میوه گواوا این میوه سرشار از لیکوپنه و مقدار زیادی فیبر غذایی و مقدار قابل توجهی ویتامین سی و پتاسیم 
تمام این مواد مغزی به کنترل قند خون کمک زیادی می کنند. کسانی که در معرض ابتلا به دیابت هستند هم می تونن با نوشیدن چای برگ گواوا ازش جلوگیری کنند. به این منظور برگهای خوش رو خورد کنید، سپس که قاشق غذاخوری از برگ خرد شده رو در آب جوش بریزید و بگذارید 5 دقیقه دم بکشه و بعد اون را از صافی رد کنید. این چای رو روزی یک بار بنوشید. میزان توصیه شده برای مصرف هر روز یک عدد میوه بدون پوسته. همچنین میتونید یک لیوان کوچیک از آب این میوه رو هم مصرف کنید. شماره پنجام گریپ فروزه گریپ فروت سرشار از فیبر محلول و ویتامین C و شاخص گلوکوزش هم 25 علاوه بر این این میوه آوی زردینه ای به نام نارنجنینه که حساسیت بدن به انسولین را افزایش میده و کمکتون میکنه تا وزن سالم تری داشته باشید. داشتن وزن سالم و مناسب عامل مهمی در پیشگیری و کنترل دیابته. میزان توصیه شده برای مصرف روزانه نصف یک گریپ فروت تقریبا سه چهارم فنجان از این میوه میتونه به کنترل سطح قند خون کمک کنه. برای بهرهمندی بیشتر از فواید این میوه برای دیابت بهتره به جای آب میوه خود اون رو مصرف کنید. شماره ششم آووکادو آووکادو به دلیل فیبر بالا و چربی های خاصی که داره باعث پایداری قند خون میشه. این چربی ها سلامت قلب رو هم بهبود میبخشن. متاسفان افراد دیابتی در مرز ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی هستند. آبوکادو مقادیر بالایی پتاسیم داره که به جلوگیری از نوروپاتی دیابتی کمک میکنه. میزان توصیه شده برای مصرف. روزانه یک آبوکادو متوسط برای دیابتی ها مفیده. میتونید از آبوکادو در سالات و ساندویچ هم استفاده کنید و یا با پوره کردن و ترکیب کردن اون با آب لیمو، سیر و روغن زیتون سس سالات درست کنید. شماره هفتم توت فرنگی توت فرنگی سرشار از آنتی اکسیدان، ویتامین ها و فیبر هاییه که میتونه به کنترل سطح قند خون کمک کنه. آنتی اکسیدان توت فرنگی با کاهش کلسترول های بد و حفظ و بهبود کلسترول های خوب و کاهش فشار خون به کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی کمک میکنه. این میوه کربوهیدرات کمی داره و شاخص گلوکوزش هم چهله. خوردن توت فرنگی باعث میشه مدت زمان بیشتری احساس سیری کنید. سطح قند خونتون ثابت بمونه و سطح انرژیتون رو افزایش میده. و اما میزان توصیه شده برای مصرف روزانه سه چهارم فنجان برای افراد دیابتی. میتونید توت فرنگی تازه رو به سالاد اضافه کنید یا با قلات ترکیبش کنید و از اون با عنوان یک میان وعده سالم و دسر کم قند استفاده کنید. اما اما شماره هشتم پرتقال پرتخال یکی از سالم ترین میوه هایی که میتونه در رژیم غذایی افراد دیابتی قرار بگیره. پرتقال قند زیادی نداره و حاوی مقادیر بالای فیبر، ویتامین C و دیگر مواد معدنی مانند تیامینه که به کنترل قند خون کمک میکنه. علاوه بر این پرتقال شخص گلوکوز پایینی داره و کمک میکنه گلوکوز به آرامی به خون منتقل بشه. این میوه به کنترل یا کاهش وزن هم کمک میکنه و به این ترتیب خطر دیابت رو کم میکنه. شاخص گلوکوز پرتقال بین 31 تا 51 میزان توصیه شده روزانه یک پرتقال کوچیک میتونه بهتون در کنترل دیابت و قند خون کمک کنه. سعی کنید از آب پرتقال استفاده نکنید و از خود پرتقال استفاده کنید. آب این میوه فایده نداره و فاقد فیبره. نوشیدن آب پرتقال میتونه باعث ابتلا به دیابت بشه. یک وعده آب پرتقال در مقایسه با یک میوه کامل به طور قابل توجهی از فیبر کمتر و حدود دو برابر کالری و کربوهیدرات بیشتر عمدتا قند میوه برخورداره. آب میوه نسبت به میوه کامل در ایجاد احساس سیری کارایی کمتری داره و راحتی در نوشیدنش میتونه خطر مصرف بیش از حد و افزایش وزن رو به همراه داشته باشه. شماره نهم گلابیه این میوه سرشار از ویتامین C، B2، B1، A و E و همچنین فیبره و باعث تنظیم قند خون، کاهش کلسترول، تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود سلامت دستگاه گوارش میشه. گلابی کربوهیدرات و کالری کمی داره و شاخص گلوکوزش هم 38 این میوه بیویشه برای افرادی که دیابت نوع دو دارن مفیده و میتونه باعث بهبود حساسیت به انسولین بشه. میزان توصیه شده برای مصرف افراد مبتلا به دیابت وقتی تمایل به مصرف چیز شیرین داشتن میتونن یک گلابی کوچیک یا متوسط مصرف کنن. 
گلابی یک دسر یا میان وعده مناسبه و شماره دهم ده کیویه کیوی باعث کاهش سطح قند خون میشه این میوه شامل ویتامین A، C، E، سرزینه، پتاسیم و مقدار زیادی بتا کاراتنه که باعث حفاظت در برابر رادیکال های آزاد و بهبود سلامت بدن میشه علاوه بر این کیوی سرشار از فیب و کربوهیدرات هاست و به کنترل قند خون و کاهش کلسترول کمک میکنه شاخص گلوکوز اون هم عددی بین 47 تا 58 میزان توصیه شده برای مصرف خودن روزانه یک کیوی باعث کنترل سطح قند خون میشه و جایگزین سالمی برای میان بده هایی با چربی و قند بالاست. دوستان یکی از دلایلی که باعث عدم اطلاع افراد از بالا بودن قند خونشون میشه اینه که علائم این بیماری به صلاح آب زیرکاست و آروم آروم تشدید میشه. از جمله علائمی که میتونه نشانه ای برای ابتلا به دیابت باشه زخم هایی که آهسته خوب میشن، تغییرات پوستی، اعم از تیرگی و زخیم شدن پوست، در ناحیه پشت گردن و زیر بغل، دست و مناطق دیگه، افزایش تشنگی و تکرار ادرار، خستگی، تاری دید، سوزن سوزن شدن و بیهرسی، مشکلات معده، ورم دست و پا، خارش و عفونت های مرتب قارشی. داشتن وزن زیاد، چربی های شکمی، عدم فعالیت و نشستن های طولانی مدت، سابقه خانوادگی و نژاد و سن بالای 45 سال عواملی هستند که میتونن شما را در خطر ابتلا به دیابت قرار بدن. پس با خوردن غذاهای سالم، غذاهایی که چربی و کالری کمتری دارند و فیبر بالا، مانند میوه ها و سبزی ها و حبوبات و فعالیت بدنی حداقل به مدت 30 تا 60 دقیقه در روز، ریسک ابتلا به بیماری را از خودتون دور کنید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش فقط 5 تا 10 درصد از وزن بدن میتونه خطر ابتلا به دیابت رو کاهش بده. اگر کلیپ مفید بود، اون رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید. اگر هم سوال یا نظری دارید، حتما در بخش کامنت ها با ما مطرح کنید. روزگارتون شاد و پر از سلامتی.